ஃபோக்கஸ் ஆயிரான் கடவுளோட மனசுல நம்ம என்னைக்கும் நிலையா வாழ்றதுக்கு என்ன செய்யணும் சாயப்போட மனசுல நம்ம வாழ்ந்தா எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுமா எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் கவனப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இன்னைக்கு நான் ஒரு விஷயத்தை உங்ககிட்ட பெருமையா சொல்றேன் நான் சாயப்பாவோட மனசுல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் என் மனசுல அவர் வாழ்றாரோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது நான் கர்வமா ரொம்ப இதாவே சொல்றேனே ஆனா அவரோட மனசுல நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் என்ன அவர் எங்கேயும் எந்த கடவுளுக்காக கூட விட்டு தரவே மாட்டாங்க எந்த மனுஷன் என்னை எதிர்த்து பேசினாலோ அடுத்த நாளே அவங்களுக்கு வச்சு செய்கிறார் இதை நான் வந்து கஷ்டத்தோடு சொல்கிறேன் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த அளவில் நான் அவரை நேசித்ததால் அவர் என்னை அளவுக்கு அதிகமாகவே நேசிக்கிறார் இதை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு நம்புறீங்களோ நம்பலையும் எனக்கு தெரியல எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க நம்மளுடைய மனசுல கடவுள் வாழணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா நான் என்ன சொல்ற சாயப்பாவோட மனசுல நம்ம வாழணும் நம்ம அந்த கூடிய வாழக்கூடிய வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு மெராக்கிள்ஸ் உங்க வாழ்க்கையில இங்க எத்தனை கோடி கணக்க கொட்டி கொடுத்து பூஜை பண்ணாலும் வராது ஊருக்கே அன்னதானம் போட்டாலும் வராது ரொம்ப நல்லவனா இருந்தாலும் பெருசா ஒன்றும் நம்ம வந்து சாதிக்க முடியாது ஆனால் அப்பாவோட மனசு அப்பாவுடைய மனசில் நம்ம எப்படி நிலையான இடத்த பிடிக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க அன்பே சாயில் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா ஆடியோவும் மற்றவங்க மனசில் இடம் பிடிக்கிறதுக்காக பண்ணலை நல்லா கேட்டுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட நைன் ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ்க்கு மேலே போஸ்ட் பண்ணிடும் நினைக்கிறேன் ஆயிரம் வீ ஆயிரமாவது வீடியோவை சூப்பராக வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலாம் நான் அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் நம்ம அன்பே சாயில் மற்றவங்க மனுஷனை மனுஷங்களை கவர்றதுக்காக நம்ம எந்த விஷயத்தையும் பண்ண சொல்லலை கடவுளை கவர்றதுக்காக பூஜை புனஸ்காரம் எதையும் பண்ண சொல்லலை பரிகாரம் பண்ண சொல்லலை மந்திரம் சொல்ல சொல்லலை அன்னதானம் பண்ணுங்க புண்ணியம் நிறைய செய்யுங்க அதையும் நம்ம சொல்லலை எல்லாத்திலையும் கலந்து கடவுள் கிட்ட எப்படி மனசுல இடம் பிடிக்கணும் அப்படின்றத தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இத்தனை நாள் நம்ம வந்து கடவுள் நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் நம்மளை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் ஆனா நம்ம அன்பே சாய் மட்டும்தான் தெளிவா ஒரே மாதிரி தீர்மானமா இருக்கும் சாயப்பாவை நம்ம பார்த்துக்கணும் அவருக்கு நிறைய ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட அவருக்கும் பரிமாறி அவரோட பசிய ஆத்தணும் அவரை நல்லபடியாக தூங்க வைக்கணும் அவருக்கு நிம்மதி தரக்கூடிய பேச்சுகளை பேசணும் அவருக்கு நிம்மதி தரக்கூடிய வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும் இப்படிலாம் இருக்கும்போது அவருடைய மனசில் நம்ம ஈஸியாக இடம் பிடிச்சிடலாம் இப்படி தான் இடம் பிடிச்சிருக்கேன் நான் அப்படி இடம் பிடிக்கும்போது எனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு முன்னாடியே வந்து டே தம்பி அவனுக்கு இப்படி பிரச்சனை இருக்குது கவலைப்படாத கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தா அதை சரி பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் ஒரு மூணு நாள் நாளாக நான் நானாவே இல்லை அத்தனை டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாருக்குமே டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் டெஃபினட்டாக இருக்கும் எனக்கு டிப்ரெஷனே இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன்னா யாரையுமே நம்பாதீங்க ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னை வந்து மகா மாதிரி காட்டிக்கிறதுக்காகவோ தனக்கு எப்பயுமே அமைதியாக இருக்கிற மாதிரியும் தான் வந்து கடவுளோட குழந்த எந்த இடத்துலையும் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது அப்படின்ற மாதிரியும் போய் சொல்ல நான் விரும்பலை நானும் எனக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் டிப்ரெஷன் இருக்கும் சிலது நம்மளால் சமாளிக்க முடியாத பிரச்சனை கைமீறி போகும்போது அதற்கு உண்டான சில டென்ஷனும் இருக்க தான் செய்யும் அது எனக்கும் இருந்தது நம்மளுடைய சாயப்பாவுக்குமே அந்த கோவத்தெல்லாம் பயங்கரமாக காட்டுவாங்க சச்சரிதம் திரும்ப திரும்ப மேற்கோள் காட்டுறது சச்சரிதம் தான் ஏன்னா அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை அழகாக எழுதியிருப்பாங்க ஹேமத் பந்த் அப்போ வந்து 
அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் வரும்னு சொல்லி நான் வீட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை எனக்கு ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குது அது என்னென்னு தெரியல ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எங்கிட்ட அதிகமாக வாய் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு ஆனால் அதையும் மீறி சில சில சச்சரவுகள் சண்டைகள்லாம் வந்தது பட் இன்னைக்கு தான் கிளியர் ஆச்சு எப்படி கிளியர் ஆச்சுன்னா அதுவும் சாயப்பா ஏதோ ஒரு விதத்தில் சொல்லுவாங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு பி ஃப்ரீ அப்படின்னு அந்த மைண்டு இன்னைக்கு காலையில் எந்திரிச்ச உடனே சாயப்பா வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது அப்போ அவரோட மனசில் நான் வந்து நிரந்தரமாக குடியிருக்க ஆரம்பிச்சிட்டதால் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருது நீ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உஷாராக இரு அப்படின்னும் போது நான் உஷாராக இருக்க கூட இருக்கிறவங்களையும் நான் உஷார்படுத்துகிறேன் தீவிரவாதிகள் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துடுச்சுன்னா அந்த கவர்மெண்ட் வந்து சல்லடை போட்டு தேடும் எங்கே தீவிரவாதிகள் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒருவேளை அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரலை அப்படின்னா நிறைய பாம்பிளாஸ்ட் எக்கச்சக்கமாக நடந்திருக்கும் நிறைய பார்த்துருக்கோம் நம்ம அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் வந்தவொடனே அலாட் ஆகுறாங்க அலாட் ஆகிறதால பெரிய இழப்புகளை நம்ம வந்து சாமார்த்தியமாக எந்த இழப்பையும் கொண்டு வராத அளவுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கிறதால தடுத்தாச்சு அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் நம்ம மனசில் அவர் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த நேரத்தில் இப்படி இருக்கு கவனம் உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் ஒரு எச்சரிக்கை கொடு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எவ்வளோ சேஃபாக இருக்கும் தெரியுமா அந்த சேஃபை நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் உங்கள் மனசுலையும் நீங்க ஒரு மனசுலையும் எந்த ஒரு சக்தியாலையும் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு பக்தியை காட்டாதீங்க அன்பையும் நேசத்தையும் உங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள சாயப்பாவுக்கும் உங்களுக்கும் குள்ள அந்த ஒரு பாலத்தை ஸ்ட்ராங்கா அமைச்சுக்கோங்க பிரிட்டிஷ் காலத்துல கட்டின பாலம் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதோ அதை விட ஸ்ட்ராங்கா உங்களுடைய கனெக்டிவிட்டிய சாயப்பாவுடைய ஆன்மாவையும் உங்களுடைய ஆன்மாவையோட கனெக்டிவிட்டியை நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க நிரந்தரமாக நீங்கள் குடியிருக்கக்கூடிய ஒரு வழி அந்த ஒரு வழி மட்டும்தான் நல்லா பாருங்களேன் பணம் கையில் இருந்துச்சுன்னா இந்த உலகத்தை கவர் பண்ணிடலாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையை தாண்டி சில ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் சொந்தம் சொந்தக்காரங்களுடைய கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்க நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி நமக்கு காரு இல்லை சொல்லிக்கிற அளவுக்கு பெரிய பைக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு நடுத்தரமான ஃபேமிலியில் நம்ம போய் நிற்கிறோம் கல்யாண மண்டபத்துக்கு முன்னாடி பொண்ணை பெற்றவங்களோ மாப்பிள்ளையை பெற்றவங்களோ வாங்க வாங்க வாங்கன்னு வரவேற்பாங்க யாருமே இல்லாத இடத்துல நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வரவேற்பு நல்லபடியா கிடைக்கும் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு அம்மா வந்து ஃபுல்லா நகை போட்டிருக்காங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து கோட் ஷூட் போட்டு சும்மா ஷூஸ் எல்லாமே நல்ல ஷைனிங்கா இருக்குது ரெண்டு குழந்தைங்க அவங்களும் சும்மா நகையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு சும்மா பர்ஃபியூம்லாம் தூக்குற மாதிரி பர்ஃபியூம்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்படி உங்களை நீங்கள் முன்னாடி வரீங்க உங்களுக்கு பின்னாடி அவங்க வராங்க பெரிய காரு கப்பல் மாதிரி ஒரு காரு இப்போது கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க பொண்ணை பெற்றவங்களோ பையனை பெற்றவங்களோ முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க யாருக்கு வணக்கம் சொல்லி யாரை அதிகமாக உபசரிப்பாங்க கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா ஆடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்க ஏன்னா மனுஷங்களுடைய விஷயங்களை எந்த அளவுக்கு நம்ம இங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்கோன்றதுக்காக தான் அந்த கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பண்றோம் நம்ம நினைப்போம் நம்மள தான் வாங்க வாங்கன்னு சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம ஆசையா போய் அவங்க போய் போய் நிற்போம் ஆஹ் வாங்க உள்ள போய் உட்காருங்க அப்படின்னு வாங்க அதே மாதிரி அந்த பெரிய பிக் ஷாட்டை 
ஐயோ சார் வாங்க 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 நீங்கள் வந்ததே ரொம்ப பெரிய புண்ணியம் வாங்க வாங்க முன்னாடி வாங்க உட்காருங்க முன்னாடி முன்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு கம்பீரமாக அவர் கூட ஒருத்தவங்கள நிற்க வச்சிருவாங்க என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் அவர் ஒன்றும் இவங்க மாதிரி தான் அவரும் ஆயிரம் ரூபா வந்து மொய் எழுத வந்திருப்பார் ஓகேங்களா சில பேர் மொய்யே எழுத மாட்டாங்க மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நூறோ இரநூறோ அப்படி மடித்து அழகாக கொடுக்கும்போது அதில் இருக்கிற அன்பு சத்தியமாக சொல்கிற எந்த பணக்காரங்கிட்டையும் வராதுங்க அதுக்காக எல்லா பணக்காரங்களையும் நான் குறை சொல்லலை எயிட்டி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய அன்பு எந்த ஒரு பணக்காரங்கிட்டையும் மெஜாரிட்டியாக பார்த்ததே கிடையாது நான் சரி அதை விட்டுலாம் அப்போது பணம் வந்து உலகத்தை கவருது ஆடம்பரம் உலகத்தை கவருது அதனால் அவங்களுக்கு பெரிய மரியாதை கிடைக்குது அதே மாதிரி அழகாக இருக்கிற ஒவ்வொரு இடமும் நம்மளோட உள்ளத்தை கவருது ஒரு அழகான குழந்த சிரிக்கும் போது அந்த அழகு நம்மளை ஈர்க்குது உள்ளத்தை கவருது அதே சில குழந்தைங்க மூக்கு சலியோடு இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி நம்ம குழந்தைனா நமக்கு என்றைக்கும் இனிக்கும் நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் நான் அது மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இல்லை ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் எப்போ பார்த்தாலும் மூக்கு சளி இருந்துக்கிட்டு எனக்கு அந்த குழந்தைய பிடிக்கலப்பா எப்போ பார்த்தாலும் அழுக்காகவே இருக்குதுப்பா ஏன் அப்படின்னா அழகாக இல்லைன்றதால நம்ம உள்ளத்தை கவரலை ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் நல்ல மழையை ரசிக்கிறோம் அழகாக இருக்கிறதால சாக்கடையை ரசிக்கிறோமா அப்போ எது எதெல்லாம் கண்ணுக்கு அழகாக தெரியுதோ அதுவும் நம்ம உள்ளத்தை கவருது அப்போ அழகும் உள்ளத்தை கவருது சில வார்த்தைகள் மனுஷனை கவருது அழகான வார்த்தைகள் சொல்லி தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் லைஃப்பில் உழுந்துடுறாங்க பொத்து 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 பொத்துன்னு அது யாராக இருக்கலாம் நீ இல்லாமல் நான் இல்லை என்னடா வார்த்தை சூப்பரான வார்த்தை இல்லை ஆனால் ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவன் இல்லாமல் இருந்தால் நான் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி இது ஃபன்னாக தான் பேசுகிறேன் சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம் ஸோ வந்து பாருங்கள் ஒரு அரசியல்வாதி நல்லபடியாக பேசுனா அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லா மக்களும் வந்து போடுறா ஓட்டு அவருக்கு வேறு யாருக்கும் போடாத உள்ளத்தை கவர்றது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே காலில் விழுந்து கூடும் போது ஒரு கவர்றது ஒரு வார்த்தைகள் வந்து நம்ம மனுஷனை கவருது நல்ல வார்த்தைகள் சொல்லும்போது மனுஷனை கவருது பொய்யான வார்த்தைகள் சொல்லும்போதும் மனுஷனை கவருது அப்போது இது எல்லாமே ஒவ்வொரு இடத்துல கவருது பணம் உலகத்தை கவருது அழகு உள்ளத்தை கவருது வார்த்தைகள் வந்து மனுஷனை கவருது அப்போது கடவுளை கவர்றதுக்கு உண்டான ஒரு இடம் என்ன அப்படின்னா மற்ற மனுஷங்க மேலே நம்ம இறக்கப்படுறது புரிஞ்சுக்கோங்க இறக்கும் அப்படின்றது அச்சு எப்படி ஆயிடுச்சு இப்படியா வாழ்றாங்க பாவம் அப்படின்றது கிடையாது ஒரு மனுஷனுக்கு நம்மளால எந்த அளவுல உதவிகள் செய்ய முடியுமோ கேட்காமலே உதவி செய்யறது அது நீங்க செய்ய செய்ய என்ன ஆகும் அப்படின்னா கடவுள் அப்பதான் அவருடைய உள்ளத்துல நீங்க நிரந்தரமா குடியிருப்பீங்க சாய்பாட உள்ளத்தில் நிரந்தரமாக கூடியிருக்கு ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று நீங்கள் அவர்கிட்ட வைக்கக்கூடிய அஃபெக்ஷன் அடுத்தது அவருடைய குழந்தைங்க மேலே நீங்கள் வைக்கிற அஃபெக்ஷன் அதாவது அவர் குழந்தைங்க அப்படின்னா சக மனுஷங்க அவங்க வந்து சாய்பாவை கும்பிட்றவங்க மட்டும்தான் அப்படின்லாம் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா மதத்திலையும் இருக்கக்கூடிய கஷ்டப்படக்கூடிய மக்கள் நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை கொடுக்கணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா இம்மீடியேட்டாக கொடுத்துடணும் என்றைக்குமே அந்த ஒரு விஷயத்த நீங்கள் வந்து கையில் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை எங்கே திரும்ப மாறுது கையில் காசு இல்லாதப்போ மற்றவங்களுக்காக நம்ம இறக்கப்படுறோம் ஆனால் கையில் காசு வந்ததுக்கப்புறம் மற்ற மனுஷங்க மேலே இறக்கப்படுறதே கிடையாது கையில் காசு இல்லாதப்போ நம்ம நிறைய வழிகள் அனுபவிச்சிருப்போம் உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஒருத்தங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கறது அந்த டைமில் சாரி நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் எந்தெந்த இடத்துலையும் கையில் காசே இல்லாதப்போ ஒருத்தங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் வச்சுருக்க குடும்பத்துக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது 
அந்த இடத்துல உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அவ்வளோ சந்தோஷம் அவ்வளோ பொறிப்பு வரும் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தால் ஒரு வாரத்துக்கு ஓட்டலாம் அரிசி வாங்கலாம் பருப்பு வாங்கலாம் எண்ணெய் வாங்கலாம் ஆனால் அது இல்லாதப்போ யார்கிட்ட வாங்குறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம் சீரியஸ்லி நான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் நான் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன் பெரிய ஒரு கோடி ரூபாய் கிடைச்சா கூட அந்த திருப்தி வராது ஏதோ ஒரு இடத்துல உதவி எதிர்பார்க்குற நேரத்தில் ஏதோ ஒருத்தவங்க உதவி செய்யும்போது நமக்கு பெரிய சாதிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் பாருங்க அப்போ அந்த மனுஷனை நீங்கள் குளிர் வைக்கிறீங்க இல்லையா அதையே நல்லா கேட்டுக்கோங்க தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க எத்தனை கோயிலில் நீங்கள் பால் அபிஷேகம் நெய் அபிஷேகம் அங்க பிரதட்சினை நாக்கில் வேல் குத்துறது இதற்கு உண்டான செலவு இதற்கு உண்டான வழி இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் கடவுளை கவர் பண்ணணுன்றதுக்காக நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இல்லை கடவுள் வந்து உங்களோட வேண்டுதலை நிறைவேற்றிட்டாருன்றதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம் நெய் அபிஷேகம் பால் அபிஷேகம் அது இது எல்லாமே ஆனால் என்ன ஆகுது பால் அபிஷேகத்தில் கால்வாசி கூட நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போகலை மீதி முக்காவாசி அப்படியே தண்ணியோட தண்ணியாக போயிடுது ஆனால் அதே பால பசியோடு இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கும் பசியோடு இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கும் பசியோடு இருக்கிற முதியவருக்கும் குடிச்சிங்கன்னா குடிச்சா நான் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கொடுத்து அவங்க குடித்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல உயிர் போய் உயிர் வரும் போன உயிர் திரும்பி வரக்கூடிய அந்த சக்தி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க பார்த்தீங்கள்ல அதுதான் ஆண்டவனை கவரும் அதுதான் சாயப்பா வந்து கவரும் அப்பா என் குழந்த பாரு நான் எதுவும் சொல்லலை இதை செய்ய அதை செய்யுன்னு சொல்லலை ஆனால் அடுத்தவனோட பசி எப்படிலாம் ஓடி ஓடி அந்த பசியை அடைக்கிறான் பாரு இவன் தாண்டா என் குழந்த அந்த ஒரு மைண்டில் சாயப்பா வந்து உங்களை வச்சுருப்பாங்க நம்ம வழி எதுக்கு வருது அப்படின்னா இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம் நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் ஒருத்தங்க வழியோட வந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட அந்த வழியை போக்குறதுக்கு நம்மளை மருந்தாக தான் சாய்ப்பா வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க நான் இத்தனை வழியும் இத்தனை அவமானத்தை தாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் இதே மாதிரி ஒரு மனுஷனை பார்க்கும்போது அவனும் அதை தாண்டி தானே வந்திருப்பான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள வரணும் கேட்டா உதவி செய்யலாம் கேட்டா செய்யலாம் இல்லாட்டி செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதே கடவுளுக்கு எதிராக மனுஷனுக்கு எதிராக நம்ம இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் மனுஷனுக்கு எதிராக ஒருத்தன் வாழ்ந்தா அவனுக்கு கடவுளுக்கு எதிரானவனே இருப்பான் ஆனால் மனுஷனுக்கு எதிராக வாழ்கிறவன் என்னதான் கடவுள் கிட்ட வந்து முட்டி போட்டு பத்து மணி நேரம் நின்னாலும் கடவுளுக்கு எதிரானவன் எதிரானவன் தான் அது எந்த மாற்று கருத்துக்கும் இடமே கிடையாது ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷன் குளிர்விச்சா மட்டும்தான் அவன் கடவுளோட குழந்தை அவங்க மட்டும்தான் கடவுளுடைய இதயத்தில் இந்த ஜென்மத்தில் மட்டும் இல்லை எல்லா ஜென்மத்திலையும் வாழ முடியும் சில சில விஷயங்களை நம்ம மைனூட்டாக தப்பு பண்ணுறோம் பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது கையில் காசு வந்த உடனே நம்ம மனசு மாறுறது பார்த்தீங்களா அங்கே தான் சொல்லக்கூடாத ஒரு வார்த்தை அழிவு ஆரம்பமாகுது எஸ் நீங்கள் நல்லபடியாக வந்து நல்லபடியாக அடுத்தவங்கள கஷ்டத்தையும் உங்கள் கஷ்டமாக நினச்சி வாழக்கூடிய சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கீங்க கடவுள் உங்களை நம்பிடுறாரு சாயப்பா உங்களை நம்புறார் ஓகே நம்ம பொருள் எல்லா கஷ்டமும் பட்டுட்டான் இனி அவனுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம அள்ளி கொடுக்க போகிறோம் அவனுக்கு என்ன தேவையோ அது தாண்டி அவங்கள வந்து சீரும் சிறப்புமாக வாழ வைக்க போகிறேன்னு ஒரு கங்கணம் கட்டி அவர் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டை எதிர்பார்த்த விதமாக வேறு மாதிரி போயிடுது தோனி ஆறு சிக்ஸ் அடிப்பார்னு நினைக்கிற இடத்துல டொக்கு வச்சு ஓனா எப்படி நம்ம டிசப்பாயிண்ட் ஆகி கண்ணீர் சிந்துவோமோ அது மாதிரி கடவுளையே நம்ம ஒரு வழி பண்ணிடுறோம் 
அவருக்கே குழப்பத்தை கொடுத்துடுறோம் என்னடா அது கரெக்டாக தானே போயிட்டு இருந்தது இவன் எங்கடா மாறினான் மாயை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு பயங்கரமான கொடிய பிசாசு நினச்சி பார்க்கறதுக்குள்ளேயே சில விஷயங்களை கட 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 கடன் பண்ணிடும் இல்லாததை ஒன்று இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கிறத ஒன்று இல்லாதது மாதிரியும் ஆக்கிறது தான் மாயையுடைய மேஜிக் ஓகேங்களா அந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ கையில் காசு வந்தாலும் நம்ம என்றைக்கும் மாறிடக்கூடாது அப்போ ஏறி வந்த ஏணி படியை என்றைக்கும் மறந்துடக்கூடாது ஆனால் இன்றைக்கி மறந்தவங்க ஜாஸ்தி அதில் நம்மளா கூட சில பேர் இருக்கலாம் தயவு செய்து நம்ம வந்த வாழ்க்கை நம்ம ஏறி வந்த படி அனுபவிச்ச கஷ்டம் அதனால் கதறின கதறல் அந்த நேரத்தில் உதவி செஞ்சாங்களோ செய்யலையோ அது நமக்கு தெரியாது ஒருவேளை செஞ்சுருந்தாங்கன்னா என்றைக்கும் கனவுல கூட அவங்கள மறந்துடாதீங்க அப்படி ஒரு வாழ்க்கை நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கை எந்த அளவில் ஏறினமோ அந்த அளவுக்கு இறங்குறதுக்கும் சாயப்பா வந்து யோசிக்கவே மாட்டாங்க அஞ்சு வருஷம் ஆட்சி செய்கிறாங்கன்னா அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அவங்க மக்களுக்கு நல்லது பண்ணால் தான் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தை மக்கள் சாய்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் மக்களோட பணத்தை கொள்ளை அடித்து இருக்கிறதையும் பிடுங்குற எந்த ஒரு அரசியல்வாதியையோ மக்கள் ஆதரிக்க மாட்டாங்க அடுத்தது யாரோ அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ஸோ கொடுக்குற வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டா நம்மளுடைய ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கலாம் கொடுக்குற வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கலன்னா ஆட்சி பறிப்போயிடும் அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் உங்களோட வாய்ப்புகளை நீங்கள் நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கோங்க அடுத்தவனை கஷ்டப்படுத்துறதுக்கும் துன்பப்படுத்துறதுக்கும் வேதனைப்படும் போது நம்ம ஒதுங்கிறதுக்கும் ஒரு மனுஷனை ஒதுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளை சில பேர் ஒதுக்கி இருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன ஆயிருப்போம் என்னை நிறைய பேர் ஆதரிச்சாங்க நிறைய பேர் ஒதுக்கினாங்க ஆதரிச்ச மனுஷங்களால் நான் இன்றைக்கி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் வெறுத்தவங்களால் நான் வாழலை நமக்கு பிடிச்சவனும் நாலு பேர் இருப்பான் பிடிக்காதவனும் நாலு பேர் இருப்பான் பிடிச்சவன் கடவுளுடைய இன்டைரக்டான தூண்டுதல் மூலமாக நம்ம வாழ்க்கையை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருப்பாங்க பிடிக்காதவங்க நம்மளை அழிக்கணும்னு நினச்சி நமக்கு செய்வாங்க ஸோ பிடிக்காதவங்களை பற்றி பேச வேண்டாம் அந்த நேரத்தில் பிடிக்காதவங்க கொடுத்த சில வழிகளும் வேதனைகளையும் நம்ம அனுபவிச்சிருப்போம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க நம்மளை ஏற்றி விட்டுருப்பாங்க ஆனால் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இன்றைக்கி எந்த நிலையில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்குதுன்றத உங்களால் எந்த அளவில் முடியுமோ அந்த அளவில் பண்ணுங்கள் ஒரு நூறுரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து உதவி பண்ணாலும் அதுவும் ஒரு உதவி தான் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பண்ணாலும் அதுவும் உதவி தான் லட்ச ரூபாய்க்கு பண்ணால் ஒரு தனி இடம் சொர்க்கத்தில் நூறுரூவாய்க்கு பண்ணால் ஒரு தனி இடம் அப்படிலாம் இல்லை என்ன மனசு வச்சு நம்ம பண்ணுறோமோ அந்த மனசுக்கு தகுந்த மாதிரியான இடம் தான் இருக்குது சொர்க்கம்லாம் எதுவும் கிடையாது சொர்க்கம் நரகம்லாம் எல்லாமே மண்ணுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடுது நம்ம உயிர் போன உடனே இந்த ஆத்மா அடுத்த ஒரு இடத்துக்கு போக ரெடி ஆயிடுச்சு அப்போ நம்ம போ பாவ புண்ணிய கணக்குக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒரு செல்வந்தரான வீட்லேயோ ஒரு வறுமையான ஒரு வீட்லேயோ இல்லை ஒரு மிடில் கிளாஸான ஒரு வீட்லேயோ நம்ம பிறக்க வைக்குது அதனால் மேலே போயே சித்திரகுப்தன் அந்த குப்தன் இந்த குப்தன் முன்னாடி கணக்கெலாம் எழுதி நீ இதை செஞ்சிய அதை செஞ்சிய அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்பப்போ இமீடியட்டாக ஒன்றும் இல்லை ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறீங்க ஒரு பதினஞ்சு காய்கறிகளாக வாங்குறீங்க ஒரு நாலு கத்திரிக்காய் நாலு கத்திரிக்காய்னா அந்த கத்திரிக்காய்க்கு என்ன விலையோ அக்யூரேட்டாக இருக்கும் இருபத்தி நாலு ரூபா இருபது பைசா ஒரு ரெண்டு வெண்டைக்காய் ஒரு ரூபா நாற்பத்தொம்பது பைசா ஒரு பத்து அவரைக்காய் அந்த பத்து அவரைக்காய்க்கு உண்டான எக்ஸாக்ட் காசு எக்ஸாக்டான அந்த சேஞ்ச் அதாவது இருபது பைசா முப்பது பைசா நாற்பது பைசா ஸோ எப்படி அக்யூரேட்டாக இருக்குது எலக்ட்ரானிக் மிஷின் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு கணக்கு பார்த்து வாங்குவாங்க போவாங்க ஓகே முன்ன பின்ன இருக்கும் ஆனால் எந்த இடத்துல என்ன எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் காசு வாங்குறாங்க இல்லையா 
ஒரு காய்க்கு ஒரு காய்க்காக எல்லாம் வாங்கல எத்தனை காய் வைக்கிறோமோ அத்தனை காய்க்கு உண்டான ஒரு குவான்டிட்டி தகுந்த மாதிரி வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்றாங்க அதே மாதிரி தான் நீங்க நீங்க பிறந்த உலகத்துல செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களும் இம்மீடியட்டான ஒரு கால்குலேஷனோட தான் இருக்கு இந்த நிமிஷம் நீங்க ஒரு மனுஷனை அவன்லாம் இப்படி வாழ்றானே வைத்தறிச்சல் பட்டா அதுக்கு ஒரு கணக்கு டக்குன்னு வந்துருது பாவ கணக்குல அந்த மனுஷனுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அந்த மனுஷங்கிட்ட உனக்கு என்ன தேவையோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேரம் உங்க வீட்டில் போய் நிற்கணும் பாவம் அரிசியே இல்லாமல் இருந்தாங்க ஒரு அரிசி மூட்டை வாங்கி அனுப்பணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது உங்களுக்கு புண்ணிய கணக்கு வருது அதை தாண்டி அவங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க அரிசி மூட்டை அப்படின்னு எதுக்குங்கன்னு கேட்பாங்க இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ண உதவியவே ஒரு பெருமையாக நினச்சிக்கிட்டே வாடக்கூடாது அதுலேயுமே சில பேருக்கு பெரிய பிரச்சனைலாம் இருக்கும் உடனே ஒரு வாட்ஸ்அப் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து உதவி செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஜீரோ தான் வரும் எந்த ஒரு கணக்கும் இல்லாமல் செய்ய வேண்டியது நம்ம கடமை நமக்கு ஒருத்தங்க செஞ்சுருக்காங்க அதே மாதிரி நம்மளே உங்களுக்கு செய்கிறோம் அவ்வளோதான் இது மாதிரி மாதத்துக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்கள் உதவிகள் செய்யுங்க புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ தான் சாயப்பா என்றைக்கும் உங்களுடைய மனசில் நிரந்தரமாக கூடியிருப்பாங்க அதை தாண்டி அவருடைய மனசில் நீங்கள் நிரந்தரமாக கூடியிருப்பீங்க அவர் நிரந்தரமாக உங்ககிட்ட கூடியிருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் நாம் க ஏர்லியராக சொன்னக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் சொன்ன இல்லையா அது எல்லாமே உங்களோட வாழ்க்கையில் படிப்படி படிப்படியாக நடக்கும் எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து பின்வாங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதே மாதிரி மற்றவங்க மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் ஆசைப்படாதீங்க இன்றைக்கி மற்றவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு உதவிகள் செஞ்சுட்டா உடனே நான் சொன்ன மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் அது இதுன்னு சொல்லி அமக்கணம் பண்ணிடுறாங்க இந்த ஃபேஸ்புக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா சில நேரத்தில் சில மனுஷங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப கண்ணீர் வருது இவங்க பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்காக போகிறாங்க அங்கே போயிட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அதை ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு லைக்கு ஷேரு கமெண்ட்ஸு தயவு செய்து சொல்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பப்ளிசிட்டி பண்ணாதீங்க பப்ளிசிட்டி பண்ணக்கூடிய மனுஷங்க நம்ம இருக்கவே முடியாது இருக்கவும் கூடாது அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப அன்பாக அக்கறையாக சொல்கிற ஃபேஸ்புக்கில் தயவு செய்து லேடிஸுங்களுக்கு தான் நான் முதல் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுடைய ஃபோட்டோஸை போடவே போடாதீங்க நம்ம ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம ஃபோட்டோஸ் போடுறதால என்ன நடந்துட போகுது ஒரு காலத்தில் நான் டெய்லியும் ஒரு மூணு ஃபோட்டோ நாலு ஃபோட்டோ போட்டேன் இதுக்காகவே வேலை மெனக்கட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போடுவேன் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸாக வச்சு தள்ளுவேன் என்ன யூஸ் அப்படின்னா ஒன்றுமே யூஸ் இல்லைங்க நம்ம என்ன சினிமாவில் நடிக்க கூப்பிட போகிறாங்களா இல்லை ஏதோ மாடலிங் பண்ண கூப்பிட போகிறாங்களா என்ன பர்பஸ்க்கு பண்ண கோ நம்ம வந்து ஃபோட்டோஸ் போடுறோம் அப்போ நமக்கு எதுக்கு இப்படி ஒரு பப்ளிசிட்டி நமக்கு தேவை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இன்றைக்கி கூட நான் வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும்தான் என்னுடைய ஃபோட்டோஸ் நான் ஸ்டே ஸ்டேட்டஸில் வைப்பேன் அதுவே ஏண்டா வைப்பேன்னு சொல்கிறது டக்குன்னு டெலிட் பண்ணிவிடுவேன் நான் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்ல வச்சா என்ன அதனால் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அது வச்சு என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம தான் வந்து அப்படியே நான் தாண்டா மண்மத என்னை தாண்டி யாராவது ஸ்டைல் பண்ண முடியுமான்னு சவால் விடுறோமா இன்றைக்கி எல்லா மக்களும் அதான் பண்ணுறாங்க நம்ம பண்ண வேண்டாம் பப்ளிசிட்டி அப்படின்றது நமக்கு அது அவசியமே கிடையாது அதனால் உங்ககிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த நான் கேட்குறேன் ஃபேஸ்புக்கில் உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக டெலிட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு செஞ்ச உதவியை கேமரா போட்டு வெளிச்சத்தை கொடுக்காதீங்க ஏன்னா உங்ககிட்ட இந்த வாங்கினவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க பாவம் அவங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம மூலமாக சாயப்பா வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க அவங்கள வந்து ஃபோட்டோஸ் போட்டு அசிங்கப்படுத்த வேண்டான்றது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தவங்க வந்து உங்ககிட்ட உதவி நீங்கள் வந்து ஒருத்தங்கிட்ட உதவி வாங்குறீங்க அவங்க ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டு ஸ்டேட்டஸ்லாம் வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம மனசு எவ்வளோ கஷ்டப்படும் சொல்லுங்கள் 
அப்படி என்ன வந்து அவங்க பாவம் பண்ணிட்டாங்க நீங்க உதவி பண்ணி தான் உங்களுடைய உதவி மூலமா தான் அவங்க இத்தனை நாள் வருஷம் சாப்பிட்டு இருக்காங்களா நீங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பர்த்டே அன்னைக்கு ஒரு ஆர்பனைஸ் போறீங்க அங்க போயிட்டு எல்லா போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டீங்கன்னா ஏன்னா வருஷம் பூரா நீங்க தான் சோறு போடுறீங்களா உங்களுக்கு எந்த அடிப்படையில நீங்க அதெல்லாம் செய்யறீங்க எதுக்கு வந்து அவங்கள வந்து அசிங்கப்படுத்தணும் அதாவது இந்த கைக்கு ஹெல்ப் பண்றது அந்த கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு முரண்பாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு இப்படிலாம் இருந்தா கண்டிப்பா எந்த கடவுளும் உங்க மனசுல வாழாது அதுக்கு பதிலா பேயும் பிசாசும் சாத்தான்கள் கூட்டம் மட்டும்தான் வாழும் நம்ம தெரிஞ்சு பண்றோமோ தெரியாம பண்றோமோ ஆனா மத்தவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை நம்ம அடாப்ட் பண்றோம் அது மட்டும் நல்லா தெரியுது ஓ போன வருஷம் இவங்க போனாங்களா இப்ப இந்த பர்த்டே எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணாங்களான்னு அது கீழே எல்லாம் பார்க்கும் போது அப்படியே அவங்க பெரிய பிரம்மாண்டமா தெரியற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் ஆனா அதே மாதிரி நம்மளும் செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் நாலு பேருக்கு உதவிகள் செய்யறத கூட நம்ம வந்து அப்படியே ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வச்சு நான் செஞ்சன்றத அவர் கம்பீரமா கொண்டு வருவோம் அது வேண்டாம் அது உங்களுக்கு பெருமையா இருக்கலாம் ஆனா உங்ககிட்ட உதவி வாங்கினாங்க இல்லையா அவங்கள எந்த இடத்துலயும் அசிங்கப்படுத்தாதீங்க பிளீஸ் தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கிற அவங்களும் சாயப்பட குழந்தைங்க தான் உங்களோட குழந்தைங்க யாருக்கிட்டையாவது உதவி பண்ணத நீங்க போட்டோ எடுத்து போட்டீங்கன்னா உங்க மனசு எவ்வளோ கஷ்டப்படும் பாவப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை எந்த மனுஷங்க கிட்டையோ பாவப்படாதீங்க பரிதாபமும் படாதீங்க ஒருத்தவங்க பலஹீனமா இருக்காங்கன்னா நம்ம பலமா இருக்கோம்னா அந்த இடத்துல நம்ம தான் பாவம் ஒரு மனுஷன் இவ்வளவு பலஹீனமா இருக்காடு அவனுக்கு போயிட்டு இப்படி நம்ம அவன் முன்னாடி பலமா வாழ்றமேன்னு நம்ம தான் பாவப்பட்டு நம்ம தான் பாவப்பட்ட ஜென்மங்கள் அதனால நமக்கு கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை கொடுத்து பழகுங்க யாருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்கக்கூடாது யாருக்கிட்டையும் ஒரு இடத்துல கூட நான் இதை செஞ்சேன் அதை செஞ்சேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா சாயப்போட மனசில் இடம் பிடிக்கிறதுன்றது குதிரை கொம்பாவே போயிடும் ஏன்னா நம்ம நல்லபடியான கேரக்டர்ஸ் தான் ஆனால் மற்றவங்க பண்ணுறத நம்ம கையில் ஃபாலோ பண்ணும் பண்ண பண்ண அது வந்து ஓஷோ சொல்லியிருக்காங்க யா யாரை பழம் இருக்கவே முயற்சிக்காதீங்க யாரையும் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அது வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறத விட மோசமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ஏன்னா ஒருத்த ஒருத்தனை பார்த்து ஃபாலோ பண்ண பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட ஒரிஜினாலிட்டியை இழந்துடுறோம் இந்த இடத்துல அன்பு ஏன் மாறுது பணம் ஏன் வருது அப்படின்னா நம்மளை நம்மளா இருந்துட்டா பிரச்சனையே இல்லை நம்ம இன்னொருத்தனை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அவன் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணி வந்திருப்பான் அவனை நம்ம க கையில் எடுத்துக்கிறோம் அவன் தான் ரோல் மாடல் பா என்ன மாதிரி காரில் வரான் என்ன மாதிரி பண்ணுறான் இப்படி தான் இருக்கான் இப்படி நடக்கிறான் இப்படி ஸ்டைல் பண்ணுறான் சில பேர்லாம் கேர்ள்ஸுங்கெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் சரி பாய்ஸுங்களை விட கேர்ள்ஸுங்களை தான் இந்த விஷயம் பொருந்தும் நினைக்கிறேன் ஒரு தன்னுடைய அபிமான சினிமா ஆக்ட்ரஸ் அவங்க போடுற காஸ்டியூம்ஸ் அவங்க போடுற அந்த தோடு கம்மல் ரெண்டும் ஒன்று தான் நினைக்கிறேன் சாரி மூக்குத்தி சுடிதார் இது மாதிரி அதே மாதிரி அப்படியே டிட்டோ அவங்க போடுற லிப்ஸ்டிக் இதெல்லாம் அவசியமே இல்லை அப்துல் கலாம் சொன்னதை ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்னா வாழ்க்கை வீணாவே போயிடும் கடைசி வரைக்கும் வீணா போகும் எத்தனை வருஷம் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நம்ம அழகுபடுத்திக்க முடியும் ஒரு இருபது சரி இருபது இருபதுலாம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு முப்பது அதுக்கப்புறம் தோல் சுருக்கம் வரும் அன்னை தெரசாவுடைய சுருக்கம் தான் அவங்களுக்கு அழகு ஏன்னா மனசில் இருக்கக்கூடிய அழகு கண்ணில் சொக்குது அப்படியே அந்த அம்மாவை பார்த்தா கீழே பொத்துன்னு விழுந்துருவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகு அவங்க ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ க்யூட்டாக அவ்வளோ ஸ்மைலியாக எந்த பியூட்டி பார்லர் போனாங்க எந்த ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணாங்க எந்த லிப்பாம் யூஸ் பண்ணாங்க என்ன பிராண்டு லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாங்க தயவு செய்து தெளிவாக உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்கிற மேக்கப் தயவு செய்து போடாதீங்க போலியை காட்டுறது தான் மேக்கப்பே தவிர உண்மையை காட்டுறது மேக்கப்பே கிடையாது ஒருத்தங்களை பார்த்து ஒருத்தங்களை ஃபாலோ பண்ணுறது தற்கொலை பண்ணுறதுக்கு சமம் அதனால் நீங்கள் நீங்களாக இருக்க போது இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்றது இந்த இடத்த ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் 
நீங்க நீங்களா இல்லாதப்போ உங்களை வேற மாதிரி நீங்க காட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது நீங்க அந்த இடத்துல ஏமாந்துகிட்டே இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு நிறைய தோல்விகள் வருது அப்படின்னா நீங்கள் நீங்களாக இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு மனுஷனை ஏதோ ஒரு மனுஷிய நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தமாகுது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் ஏன் இப்படி நம்ம மாறி இருக்கோம் அப்படின்னா நல்லா ஆழ்ந்து டீப்பாக யோசிச்சிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மனுஷன் உங்கள் முன்னாடி வந்திருப்பாங்க நான் வந்து இப்படி இருக்க நான் ஸ்பிரிச்சுவலில் இப்படி இருக்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் சரி நான் வந்து செவன்த்து படிக்கிறதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட மூஞ்சியில் பவுடர் போட்டதாக சரித்திரமே கிடையாது என்ன நான் என்றைக்கும் இந்த ட்ர இந்த இடத்துக்கு போனால் இந்த ட்ரெஸ் தான் போடணும் அப்படின்றதும் கிடையாது அப்போ வந்து எது நேச்சுரலோ அதை மட்டும்தான் நான் பார்க்குற நேச்சுரல் இல்லாத விஷயத்தை நான் செய்கிறதே கிடையாது என்னோடய வாட்ஸ்அப்பில் கூட சம்திங் ஸ்டேட்டஸ் பா போடும்போது அது நான் கூட போடுறது கிடையாது அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபோன் இப்போ தான் ஃபோனில் வந்து எடுத்த உடனே சும்மா வெள்ளையாக இருக்கிறவங்க கூட தக தகன்னு மின்னுமே அப்படி தான் இன்றைக்கி ஃபோன்ஸ் கூட வந்திருக்குது அதை தான் எடுத்து இல்லை வைங்க சும்மா வைங்க சும்மா வைங்கன்னு வாங்க ஏதோ அவங்க திருப்திக்காக நான் மனப்பூர்வமாக பண்ணால் தான் அது நான் பொறுப்பாக முடியும் ஏன்னா என்னடா அது இவர் ஸ்டேட்டஸில் வந்து ஃபோட்டோ வச்சுருக்காரு இப்படி வந்து சொல்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது இல்லை அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் சொல்கிறேன் அதுவும் கொஞ்சம் நாளில் காணாமல் போயிடும் ஏன்னா நான் ஒரு ஃபோட்டோ பைத்தியோ செல்ஃபியோட எடுத்து எடுத்து தள்ளுவேன் என் கூட மூணு நாலு வருஷமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு ஹாபி மாதிரி அது அது வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அதுவே வாழ்க்கையாக போன மாதிரி ஆகிடுச்சு ஃபேஸ்புக்கில் போடுறது லைக்ஸ் பார்க்குறது யாராவது லைக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை லைக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அப்போ தான் யோசிச்சுவோம் நம்மளை மாதிரி நிறைய பேர் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஓகே இது நமக்கு செட் ஆகாது ஆக்சுவலி சர்க்கார் மூவியை வந்து தேட்டரில் பார்த்துட்டு வந்த உடனே சில விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து என் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னேன் இதே மாதிரி நம்மளும் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கலாமா அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடி நிறைய எடுத்திருக்கோம் சில மாதிரியான லூசுத்தனமான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தா திடீர்னு டிக்டாக்கில் பார்த்தா எல்லாம் விஜய் மாதிரி ஒருத்தவங்க இங்கே ஓடுறாங்க ஒருத்தவங்க அங்கே ஓடுறாங்க ஒருத்தங்க டைலாக்ஸ் பேசுகிறாங்க ஐயையோ நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பேருக்கு நம்மளை மாதிரியான ஹை லெவல் மெச்சூரிட்டி இது நமக்கு செட் ஆகாது சில பேர் அவங்க ஃபீல்டில் ப்ரொஃபஷனுக்காக பண்ணலாம் நமக்கு வந்து ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கிறவனுக்கு இது அவசியம் கிடையாது இதில் ஓடணும் அப்படின்னா நாட்கள் வீணாக போயிடும் கடைசியில் பெரிய ஜீரோ தான் கிடைக்கும் என்றைக்கு என்னுடைய ஒரிஜினாலிட்டியை நான் கையில் எடுத்துடணும் அன்னைக்கு வாழ்க்கையில் எனக்கு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் நானும் நிறைய பேர் மேல ஃபாலோ பண்ணேன் அது ஃபாலோ பண்ணேன் அடுத்தவங்களை அட்மையர் பண்ணணும் ரொம்ப அழகு பண்ணணும் அப்படியே ஸ்டைல் பண்ணணும் நான் தாண்டா வேறு எவ்வளோ இல்லைடான்னு இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் நினச்சா நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் இப்படி நினச்சா என்ன ஆகிறது அதனால் இந்த பாதை வேண்டாம் நம்ம பாதை இந்த பாதை இல்லை நம்ம பாதை வேறு பாதை இருக்கிறத இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறதும் இல்லாததை இல்லாததுன்னு சொல்கிறதும் உண்மையை ஒத்துக்கிறதும் மன்னிக்கிற சக்தியும் இதுதான் நம்மளுடைய சாயப்பா சொல்லக்கூடிய பாதையாக இருக்குமே தவிர போலியான வாழ்க்கை போலியான மேக்கப் போலியான உதவி போலியான பப்ளிசிட்டி எதுவும் நமக்கு அவசியமும் இல்லை சோறும் போடாது ஸோ வாழ்க்கையில் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு சாய்ப்பாடு குழந்தையாக இருக்கிறது இதை மறுபடியும் மேலும் மேலும் மெருகேற்றி நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்தோம் அப்படின்னா துன்பங்கள் உங்களை என்ன செஞ்சிடும் போலியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்க தான் துன்பம் ஒரு ஏமன் ஆனால் நல்ல வாழ்க்கை ஆனந்தமான வாழ்க்கை உண்மையான வாழ்க்கைய வாழ்கிறவங்களுக்கு துன்பம் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சரியா மண்புழு தான் ஒரு விவசாயியோட தோழன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் மண்புழு பார்க்கும்போது நமக்கு அறிவறுப்பாக இருக்கும் அப்போது துன்பம் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு அறிவறுப்பை கொடுக்கும் துக்கத்தை கொடுக்கும் ஆனால் உண்மையாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் துன்பம் ஒரு சிறந்த நண்பன் தோல்வி அதை சிறந்த நண்பன் வெற்றியோட தோல்விக்கு வந்து வலிமை ஜாஸ்தி வெற்றி வந்தா மயக்கம் வரும் மந்தம் வரும் பயம் வரும் அடுத்த வெற்றி இதோட பெஸ்டாக கொடுக்கணுமே அப்படின்ட்டுன்னு ஆனால் 
ஆன்மீக வாழ்க்கையில் சாயப்பாட குழந்தையாக இருந்து சீரும் சிறப்புமாக செயல்படுற நமக்கு துன்பங்கள் கூட ஒரு வரும் தோல்வி கூட ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் அதனால் இதை மனசில் நினச்சி நம்ம வாழ்க்கையை நல்லபடியாக வாழ்ந்து சாயப்பாவுடைய பெருமை செய்ப்போன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிறேன் ஜெய் சைராம்